Olá, gente amiga. Tudo bem? Eu sou o Vicente Reinaldo e estou aqui para mais um vídeo. Olá, povo bom. Como é que vai? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo em paz? Então, eis-me aqui mais uma vez para continuarmos aquele bate-papo, né? Falando sobre a, a minha vida, né? sobre a minha maneira de viver e como é que tem acontecido as coisas na minha vida. Então, no último vídeo, eu falei aqui que era casado a segunda vez, que tinha vindo para Brasília, né? do Ceará para Brasília, capital do, do, do Brasil, a capital federal. Isso foi em 1976, né? e eu vim todo cheio de planos, todo animado, sonhando alto, imaginando um emprego razoavelmente bom em termos de salário, porque eu já sabia ler, escrever, já era radialista, né? mas um, um estudo sem, sem registro, né? um estudo sem diploma. E quando cheguei em Brasília, tive dificuldade para arrumar emprego desse tipo que eu pensava que ia arrumar com facilidade. Né? Quando ia preencher uma ficha para emprego, precisava que tivesse lá certificado é, de, de... na época era grau. Tá? Uns pedia, dependendo do emprego, pedia primeiro grau, tá? completo, outro pedia segundo grau. É, para fazer um concurso público, precisava de, de, de do segundo grau, na época completo, que é o ensino médio hoje. Então eu acabei indo trabalhar na construção civil. Mas como eu sabia ler, escrever e tal, tive sorte de não pegar assim tanto tempo de serviço pesado, porque fui é, auxiliar no escritório da obra e no almoxarifado também. Né? Então fui auxiliar de almoxarife, fui auxiliar de apontador, né? depois fui apontador de obra, trabalhei também numa empresa de segurança patrimonial e saiu, e foi por aí afora. Né? Praticamente, quando estava em Brasília, deixei de cantar de repente, né? fiz muitas poucas cantorias na época. Tinha um plano, desde quando vim para Brasília, de que não ia procurar emprego em rádio, que eu já sabia, já tinha tido uma experiência, já sabia que era muito difícil, não era fácil conseguir né, um lugar ao sol pelo meio radiofônico. Eu que não sou um bom vendedor, preciso ser um bom vendedor para se dar bem no rádio e na televisão também, eu acredito. Né? Eu tive uma experiência em televisão também, mas aí eu era contratado, não sei como era que funcionava essa história de, de patrocinador. Mas no rádio eu tinha que vender o anúncio e não era fácil. Mas a vida continuou. Né? Mas voltando lá atrás, eu quero contar aqui uma história que eu lembrei esses dias e, e é uma história um tanto é, hilária, porque eu, como já disse no outro vídeo, nasci na roça, né, na região é, rural, e, mas eu não conhecia uma plantação de amedoim. E eu acho que a pessoa que furta alguma coisa de outra ah, é uma coisa muito, muito desagradável, uma coisa que não encaixa né, na minha maneira de ser, na minha maneira de agir. Mas dizem que a gente não é influenciado, que a gente faz as coisas só se quiser, tudo bem. Mas a, a influência às vezes dá um empurrãozinho, ajuda. Então eu aceitei um dia, ou melhor, uma noite, um convite de um amigo para furtar a meduína na roça de um, de um vizinho. E eu falei, mas tem lá muito, muito, a coisa encantadora. E eu fui, né? E a lua estava assim um pouco, o, o céu estava um pouco nublado, a lua a hora aparecia, outra hora se escondia por trás das nuvens, e lá fomos nós. Ele, já muito experiente, eu acho que já acostumado a fazer a coisa, saiu por dentro daqueles córregos, onde o, o, o solo é mais fértil, onde é mais úmido e onde a planta se desenvolve melhor. 
E eu, quando cheguei, vi aquelas carreirinhas de planta. Né? Coisa bonita até. E eu comecei a passar a mão na, nas folhas, no, nos ramos do, do abedunizeiro, e subia, ia lá em cima, voltava. E daqui a pouco ele estava com um feixe no braço, fecho de rama e disse, vamos embora. Eu falei, ah, mas eu não achei nada até agora. Mas não é possível, não achou? Não. Você está procurando como? Eu estou procurando, não tem procurar nada nos ramos. Não, cara. Amedoim dá na raiz, é dentro do chão. Você tem que arrancar o pé. Eu não sabia. O amedoinzeiro botava é, é, os frutos, era dentro do chão. Né? E aí, isso ficou um tempo e ele não podia tocar nesse assunto, porque ele ria, zombava de mim, né? E eu fiquei pensando de puxa vida, além de achar que estava fazendo uma coisa muito errada, e estava mesmo, né? Ainda passar por uma decepção dessa, que nem conhecia o produto do roubo. Mas isso é coisa que acontece na vida. Foi uma experiência frustrante e eu acho que até foi bom, porque nunca mais pensei nessas coisas, vi que isso não dava certo, não. <risos> tá bom? Bom, gente, mas olha, é, por enquanto nós vamos ficando por aqui, não vamos nos prolongar muito em cada vídeo, né? a gente vai conversando e não se esqueçam de se inscrever no canal, hein? Aí você que ainda não é inscrito, você que é novo aqui, se inscreva no canal, tá? deixa o seu like, mas é bom você fazer o seguinte, quando você começar a ver o vídeo, você já se inscreva, né? já dê o seu like, para não esquecer. Agora, se você no final do vídeo não gostou, né? aí é só desfazer tudo, né? desmancha tudo, olha, vamos, vamos, vamos passar um borrão aqui, eu não gostei da coisa, não vou me inscrever. Mas faça isso no início, porque se você gostar, já sabe que não vai esquecer. Viu? E assine também o sininho porque Ative, aliás Ative o sininho, porque você ativando o sininho Toda vez que subir um vídeo Você é o primeiro a ser avisado Ok? E vamos que vamos É assim que a vida continua É assim que a gente tem que viver E vamos acreditar cada vez mais em Deus Que cada dia que passar vai melhorar Não tem noite escura que não tenha Um dia claro na frente Não tem subida que mais cedo ou mais tarde não tem uma descida, como também não tem descida que mais cedo ou mais tarde não tenha uma subida. Ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.